。其实我觉得是不配置，要加分。嗯，配了之后减分。好，何老师有什么建议吗？反正我的想法是这样，你们爱听不听啊。我跟你说，还是一动人的故事。对，我觉得动人故事就是一个动人故事，上面贴一花呗。这样子吧，今天本来是 K 头生日嘛，然后我就打算给他买礼物，买了礼物给他一个惊喜那种。时尚上的，时尚上的，就是时尚就是。我有一个想法，就比如说我们照片成色形式，不用四个人嘛，就比如说拿一个帽子来说，一个人戴帽子，然后其他三个人看得很羡慕，戴帽子那个人他就是时尚的，也不是，因为我是这么觉得，时尚是表达自己，就是态度，我就是说咱们干什么事儿是时尚的，然后把这个干这个事儿的过程拍下来就好。是，我觉得不是，那那样就像跟拍照一样啊，就是拍硬照。就四个人对时尚的意见都有所不同，短时间结合在一起的话是非常难的一个事情。其实我们第一张拍这个，然后就顺着拍，别让人错着拍。他来拍就是，其实何必老说那个，然后你来弄那个、嗯。大家都想法不一样，有分歧。西西他觉得 fashion 应该就拍那种时尚大片那样子，但我觉得还是要跟花呗年轻就是花呗这个主题联系在一起。我是感觉时尚是一个态度，我想要通过外在的装饰跟穿着来表达我是怎样的一个人。不用侧着，正着，正着，要不你的脸没有。往里一点，你们出画了，后面那三位同学出画了，明亮闭眼了。Tito 也不太好 ，Tito 也不太好。何老师，待会儿他们拍完之后有一个小的介绍吗？就他们在当年待会发表的时候都会介绍，他们会挑好片子之后一张张的来给你们讲。过去嘛，你把这个印象拿出来，给我给我给我带过来，带过来。你没有服装，你没有，不需要，不要再模糊信息。衣服是衣服，墨镜是墨镜，没有，你没有，拿下来，拿下来。什么叫时尚？关怀、忠诚，大家相互的温暖，这是永远的时尚。我们想的是更更往下一层下的东西，我们主打情感派。你往前，你往前。你往这儿，你往这儿，对 k i t o 再来一点，再来一点。哎，好好看，好看，来。哎，好，对了、哎，有了。对了，刚才那张好。哎，好，特别好。来，表情细腻啊，来，三二一，再一张，特别好。k i t o 笑眯眯一点，笑眯眯一点，不搞不好意思啊。你想象他们三个是你心仪的女孩，你给她对对对对，不好意思，不好意思啊。三二一，哎，有了，有了，感觉了。来，最后一下好了，好，最后一张，来一张巨灿烂的，笑一点，笑一点来。好好好 ，OK， 好，完成。好。哇哇。你兰博真的很会拍。好，现在我们想要一个求助，帅姐来帮我吗？啊，我需要干嘛？不漂亮。我现在需要干嘛？漂亮，美丽，最美。也是够尴尬的。天使，哎，好。我觉得想法非常直接，画面很养眼。小朋友就是喜欢开脑洞，所以也很有他们自己的特色。我们都是不怎么会好好的安排自己的钱。后来我们看到了我们的花呗天使，我们的理财方面有很高的提升。这用了花呗之后呢，这个月花，下个月还，边赚边还。因为今天是李子超的生日，他看到他自己喜欢的衣服，然后他想买，他又舍不得。我们三个一看到价钱，怎么这么贵，买不起？但是我们又想给我们的好兄弟一个礼物。他们三个用花呗迅速买到了这件我喜欢的衣服，然后送给了我。年轻就是花呗。两个喜欢球鞋的高中生，开开心心的来到百货大楼，购买自己想要的球鞋。超越光速的速度往两个人奔去，想要夺过他们的球鞋。但大家仔细看，在这个时候，他们已经拿出了手机，手花呗已经在支付了。零点零三五秒钟的时间，还是慢了那么一点点。好，谢谢，辛苦大家，谢谢。好，我们也再一次感谢我们今天的摄影师李贝尔。那接下来我们稍微商量一下，大家等我们一下，我们看是哪五位会进入到下一轮的我们的考核。所以我们现在的难处是要选出五个来进入到后面的每一个选手在台上的表现，我觉得都蛮不错的。
啊，我们可是更关注于他们如何去理解这件事情，嗯，然后一起带着团队朝着那个目标去前进。哎，真的好难选，能看到他们很多人进步蛮大的。真的，你想他们还是个孩子，你们给了这么难的题，都完成这么好，我觉得每一个都很好。然后我不知道，就第一组的开朗，因为开朗可能他本身个性不是那么的跳出来，但其实我能够感受到那一组的剧情，花了很多心思。我投开朗一票。看刚才在准备的时候，我们觉得啊，王鹤棣还是相对来讲让人比较有一个 surprise 的，因为他好像已经全程开始主导整个的拍摄了。Peter， 你可以把那个墨镜举起来。你在中间，我们三个把你围着，你手拿墨镜，我们这，这就是拿两个墨镜，这就是拿一个墨镜，这样。这跟他以往几期节目当中相对来讲还是有一点保守的感觉，不太一样，就成熟了。在最后拍出来的效果上，在 Smart 那一组，西子啊、兰博啊，还有梁靖康，嗯，整体的感觉已经非常的接近那个还原度了。嗯，我印象比较深刻的是。在整个的过程当中，他也是一个主导的角色，来把整个的 smart 的感觉串起来。在 fashion 那组里面的，比较让人有印象深刻。我只能说说是从镜头的张力来看，我觉得是。哎哎哎，看这边，本节目是由花心、花痴。花美男，都不如出来花，迟早都要还的花呗，独家冠名播出。欢迎各位回到我们的花呗超次元偶像。我们首先请两位老师来给我们宣布一下，进入到下一个环节的五位分别是。进入到下一个环节的五位分别是。黄鹤棣，祝贺弟弟。第二位李希子，希子祝贺。第三位，非常棒的 ，Hito， 祝贺马思超，还有两位，兰博和贺开朗，祝贺兰博，祝贺开朗。那么，下面这个考验，我个人觉得其实非常之难，非常之难。据我所知呢，其实花呗有一个一千零一个心愿的计划。花呗的一。城市中总会藏着许多秘密。我的心愿是带着外婆去北京看天安门。我的心愿是去山区支教，去帮助更多需要帮助的孩子。我的心愿是给父母拍一套六十岁的写真。我的心愿是父母身体健康。我的心愿是可以得到一张去任何地方的机票。我的心愿是被选中的用户将会获得花呗特别提供的圆梦基金。说出你的愿望吧